Guys, nature goes hand in hand with evolution, which is why the environments are constantly changing. Mm -hmm. Aside from the changed language of narration in this video, I'm betting to see that we'll get see a lot of changes that Tamani Ghat has gone through. So, welcome back to the channel, everyone. My name is Om Kokne from Nature Web, and today we're here at Tamani Ghat to see the one-of-a-kind bird hides that have been built here. There's not a moment to waste, so let's go. resourceful and famous Ramda Sianpure. He is well known in the nature photography circuit and all those who frequent and love nature. The advantage he holds over other guides is his range of experience. Ramda Zada has practically lived in the cool shade of the jungles of Tamil. He has familiarized the jungle and knows it like the back of his hand. He knows the areas, preferences and likings of various flora and fauna that are present here. Quite the hard task considering such a large area that Tamil is and is also part of the Western Ghats, which is also a famous world heritage site. Among the birds that frequent this place are the Oriental Dwarf Kingfisher, commonly known as the ODKF, which visits during monsoons and is a popular monsoon attraction due to its colourful plumage and its prodigious hunting skill. Right now, in the winters, the Asian Paradise Flycatcher is a popular visitor, which we have already seen and had a few sightings of. So let's know more from Ramdas Dada. Ramdas? Yes. रिफ्लेक्शन नको असत फक्त काय म्हणू आपण त्याला आय लेवल एक आय लेवल म्हणजे पक्षी अगदी असं डोळ्याच्या समोर येऊन बसला असंच पाहिजे असं रिफ्लेक्शन नाही भेटलं तरी चालतं काय केलं मग मी काय केलं आता की छान जमिनीचा खाली मोठा खड्डा घेतला आणि तिला ही व्यवस्थित बांधते आणि त्याच्यामध्ये दोन खुर्च्या आहेत त्या दोन खुर्च्यांवर ते दोघे जण बसतात आणि त्यांच्या समोर छान एक बाय एकचा मोठा चौकोन ठेवला की त्याच्यातून लेन्सेस मोठ्या लेन्सेस असतं तरी सिक्स हंड्रेड एम एम वगैरे असतं तरी आपल्याला पाठी काढून छान ग्राउंडवरती ठेवून मस्त पक्षी असं म्हणतात विंटर सीझन चालू झाला आता विंटर मायग्रंट यायला सुरुवात झाली ना एपीएफसी वगैरे दिसत मस्त एपीएफसी आता दिसतोय मोनार दिसताय ते आता टॉनिब्रिड बाबर्स दिसताय ते बाबजस पैकी सगळ्यात छान आणि आवडता सगळ्यांचा उत्सुक असलेला असं आपला स्किमीटर बाबलर स्किमीटर बाबलर आता यायला आवाज कॉल तर आल्यासारखे झाले सगळे आता पण बघूया फोटो मिळायला अवघड बाबलर म्हणलं तर तोच आहे स्किमीटर बाबलर बरोबर आणि तो दिसायला पण सुंदर आहे आणि फार कमी मिळतो ठिकाणी आणि आपल्या इथे आला वॉटर फ्लोर स्टेजवर तिथे अगदी असं पंधरा फुटावर येऊन बसतो आणि छान ब्लॅक बॅकग्राऊंड आहे ग्रीन बॅकग्राऊंड आहे असे वेगवेगळ्या हाईट्स आणि वेगवेगळे बॅकग्राऊंड मिळतात त्यामुळे अतिशय सुंदर झालाय सेटअप तो आणि मग त्यामुळे बरेचसे लांबून लांबून लोक सुद्धा यायला लागले आता छान छान तुला हा दिसला तर ब्राऊन फ्लायकॅचर येस ब्राऊन ब्रिस्टेड फ्लायकॅचर पण दिसतो आपल्याकडे आणि वॉर्ब्लस मध्ये तर खूप छान स्पेसीज आहेत वॉर्ब्लस मध्ये आपला येलो ब्रोड वेस्टर्न क्रोन ब्लॅक स्ट्रीड वॉर्ब्लर अशा साधारण चार ते पाच स्पेसीज वॉर्ब्लस छान मिळतात आता म्हणाला बाहेरचे लोक यायला लागले म्हणजे महाराष्ट्र बाहेरचे पण लोक येतात येस आता गेल्या दोन महिन्यापासून दिल्ली कलकत्ता कर्नाटक गुजरात असे ऑल ओव्हर इंडियामधून लोक आता यायला लागले भारतभर फेमस झाला सगळ्यात जास्त माझं मार्केटिंग जर कोण करत असेल म्हणजे माझ्या दृष्टीकोनातून जर बघायचं म्हणलं तर हे तुमच्यासारखेच माझे गेस्ट कारण तुमची माउथ पब्लिसिटी माझ्यासाठी महत्वाची आणि तुम्हाला इथे छान सर्व्हिस मिळणं हे माझं कर्तव्य तुझ्या इथे काही फॉरेनर्स पण येतील नाही इनफॅक्ट त्याच्यावर आठवलं आम्ही दोन तीन ठिकाणी गेलो होतो दांडेलीत गेलो होतो राईट आणि तू नॉर्थ ईस्टला कुठेतरी गेलो होतास तिकडे सुद्धा इनफॅक्ट बोलता बोलता रामदासची आईड हे त्या लोकांना तिथे माहिती होतं आम्हाला एवढं छान वाटलं ऐकून की अरे वा म्हटलं रामदास आईड माहिती या लोकांना असं झालं दॅट वॉज अन अचिव्हमेंट ट्रेकिंग कॅम्पिंग अँड इव्हन स्टार गेजिंग 
Another really cool project that Ranta Sada is doing is making this place favorable for butterflies as well. Even now we can see rare and exotic species like the common map butterfly, the rustic butterfly, the blue oak leaf butterfly and the blue mormon as well, which is the state butterfly of Maharashtra. So yes, this place has seen some mishap and some uh, trespassing as well, but overall it has maintained its popularity really well. So yes, let's check out the heights now. It has been a few hours of uh, impressive patience and rigorous photography and finally we are ready to tell you all about the three hides so there are three bird hides with two of them being fairly older ones uh, this one right here offers the room for three photogra mm -hmm. three photographers and three observers the one right behind me uh, allows room for two photographers and two observers the one behind it is the one that has been built recently located now Here we are in the latest height number 3. The speciality of this height is that it offers photographers a chance to photograph birds from the ground level. It's very much comfortable. We got a blackbird as well, I think, uh, and we uh, expected a lot of birds because it's almost uh, 3.45 p.m. So uh, the evening is very soon, so we are expecting a lot of birds uh, near from the side. Alright, yes. Thank you so much. our experience today here at Tamini Nature's Nest. Uh, it was definitely a great experience. We had no idea how the time flew by and it's evening already. So yes, would you guys like to recount all of the things that we saw? Yeah, so first yeah. was the moon arch. Right. Uh, and then, then the red spur fowl. Right. Also Asian paradise flag is the main attraction. Agreed. Yeah. The one with the beautiful Bronze back yes. snake. Bronze back snake was definitely a really great sight. Yeah. Uh, then blackbird uh, pair. Yeah, the pair was really pretty. Yes, I think. The flag catcher. Right, yeah. The one with the like sweeter call. Right? <laughs> yeah. Uh, yes, so 
that was the uh, end of our uh, checklist today and we really learned that nature is not about consistent sightings of vibrant birds with colorful plumages all the time it is also more about inculcating the patience to catch just one glimpse of something that might not be attractive but is interesting because of the way it makes its place in nature so yes that's also something that we learned today uh, if you yourself would like to have such a bountiful experience at tamini nature's nest you can contact ramdas here so yes that's it from our side thank you peace, peace out peace out